हेलो स्टूडेंट्स होप यू ऑल आर वेल एंड वॉचिंग द वीडियो क्लासेस प्रॉपरली टुडे वी विल लर्न कंपोजिशन ऑफ आर प्लैनेट चैप्टर सेकेंड ऑफ यू जियोग्राफी कनेक्ट विद द वर्ल्ड सोशल स्टडीज बुक इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द कंपोजिशन ऑफ आवर प्लैनेट so let's start structure of the earth on the basis of composition properties of rocks and their density the earth is divided into three concentric layers crust mantle and core earth ka jo structure hai ye composition properties of rocks aur unke density ke basis pe earth ko three layers mein baant diya gaya hai crust mantle aur क्रस्ट जो है वो लिथोस्फेयर क्रस्ट uh, या जो लिथोसफेयर है ये सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ का ये सबसे ऊपरी परत है पृथ्वी का जो ठोस बाहरी परत है उसको हम क्रस्ट या लिथोसफेयर के नाम से जानते हैं कंपोज ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स जो चट्टानों और खनिजों से मिलकर बना हुआ है इसका जो एवरेज थीकनेस है वो वेरीज है मतलब अलग अलग है भिन्न भिन्न तरह का एट किलोमीटर से लेकर यह फिफ्टी किलोमीटर के बीच में पाया जाता है इसकी मोटाई इसकी जो औसत मोटाई है वो एट किलोमीटर से फिफ्टी किलोमीटर तक है टू दो अलग अलग परतें दो लेयर हैं जिसमें क्रस्ट शामिल है वो है ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसको हम सियाल और ओशियनिक क्रस्ट है उसको हम सीमा के नाम से जानते हैं द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आर सियाल कॉन्स्टिट्यूट्स द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ अर्थ क्रस्ट इट्स थीकनेस इज अप टू फिफ्टी किलोमीटर जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जिसको हम सियाल के नाम से जानते हैं ये अपर मुस्ट लेयर है अर्थ के क्रस्ट का ऊपरी लेयर है इसका जो थीकनेस है ये फिफ्टी किलोमीटर तक है इट कॉन्सिस्ट ऑफ लाइटर रॉक्स रिच इन सिलिका एंड एलमोनियम इसमें सिलिका और एलमोनियम से भरपूर हल्की चट्टाने होती हैं दिस लेयर इज नॉट कॉन्टीन्यूस एंड इज मोस्टली फाउंड इन द कॉन्टिनेंटल एरियाज एब द लोअर क्रस्ट ये जो परत है वो कॉन्टीन्यूस नहीं है और ये ज़्यादातर निचले क्षेत्रों में जो ओशियनिक एरियाज हैं उसमें पाई जाती है जो निचली जो क्रस्ट है लोअर क्रस्ट है उसके ऊपर होती है अब फिगर टू पॉइंट वन में देखेंगे ये लिथोसफेयर का दिखाया गया है यहाँ पे अपर मेंटल डाउन टू सिक्स हंड्रेड सेवेंटी किलोमीटर आप देखेंगे यहाँ पे प्लास्टिक एथनोसफेयर यहाँ पे टू हंड्रेड किलोमीटर तक है इसके बाद है लिथोसफेयर हंड्रेड किलोमीटर से फिर आप कम देख सकते हो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आप देख सकते हो सेडिमेंट्री डिपॉजिट जो हो रहा है वो देख सकते हो इसके बाद आप ओसियनिक क्रस्ट यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पर आप आएंगे द लोअर क्रस्ट आर सीमा इज अ कॉन्टीन्यूस लेयर फॉर्मिंग एन एक्सट्रीमली थीन ओशियन फ्लो जो लोअर क्रस्ट है या सीमा जो है ये कॉन्टीन्यूस लेयर है और ये एक बहुत ही थीन ओशियन फ्लोर का बनाती है इट मे रेंज फ्रॉम अ फ्यू मीटर्स टू टेन किलोमीटर इन थीकनेस इसका जो आ, मोटाई है कुछ मीटर से लेकर टेन किलोमीटर हो सकता है द मेन मिनरल्स ऑफ दिस लेयर आर सिलिका एंड मैग्नीशियम और इसका जो मेन मिनरल्स इस लेयर में जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं सिलिका एंड मैग्नीशियम आगे हम पढ़ते हैं मेंटल के बारे में मेंटल द मेंटल आर द मेसोस्फेयर इज अ टर्म यूज्ड फॉर द सेकंड लेयर ऑफ द अर्थ मेंटल या मेसोस्फेयर जो है ये सेकंड लेयर अर्थ के सेकंड लेयर के लिए ये टर्म यूज किया जाता है इट लाइज बिनीथ द क्रस्ट एंड एक्सटेंड्स ऑफ टू द क्रोर ऑफ द अर्थ यह जो है ये क्रस्ट uh, के नीचे स्थित है और पृथ्वी के 
कोर तक फैला हुआ है इट्स एवरेज थीकनेस इज 2900 किलोमीटर इसकी जो औसत मोटाई है वो 2900 किलोमीटर है द मेंटल इज मेड ऑफ ऑफ रॉक्स विच आर फार डेंशर दैन दोज कॉन्स्टिट्यूटिंग द क्रस्ट मेंटल चट्टानों से बना होता है जो क्रस्ट बनाने वालों की तुलना में अधिक बहुत अधिक घना होता है द मेंटल कॉन्सिस्ट ऑफ थ्री लेयर्स डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन मेंटल जो है ये थ्री इसके अंतर्गत थ्री लेयर आते हैं जो उसके टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पे डिपेंड होते हैं दे केस द रॉक्स टू बी सॉलिड और सेमी सॉलिड इसके कारण जो रॉक्स होते हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं और सेमी सॉलिड भी हो सकते हैं द टेम्परेचर ऑफ द मेंटल इज एक्सट्रीमली हाई बिकॉज इट कॉन्टेंस मोल्टेन मैगमा कमिंग टू द सर्फेस एज लावा ड्यूरिंग वॉल्केनिक अरप्शन ये जो टेम्परेचर होता है मेंटल का वो बहुत ज़्यादा हाई होता है टेम्परेचर जो होता है मैग्मा का बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान पिघले हुए मैग्मा सतह पर लावा के रूप में आते हैं आयरन मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मेंटल मेंटल आयरन मैग्नीशियम और सिलिकॉन मेंटल के प्रमुख कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं द अपर मोस्ट मेंटल ऑफ सॉलिड रॉक एक्सटेंड फ्रॉम द क्रस्ट डाउनवर्ड्स टू और डेप्थ ऑफ सेवेंटी फाइव किलोमीटर टू हंड्रेड किलोमीटर जो सॉलिड रॉक है उसका ऊपर वाला हिस्सा सेवेंटी फाइव किलोमीटर से लेकर हंड्रेड किलोमीटर की गहराई तक क्रस्ट से नीचे की ओर फैलता है द मिडिल मेंटल हैज एन अप्रॉक्सीमेट डेप्थ ऑफ थ्री हंड्रेड किलोमीटर मिडिल मेंटल जो है ये अप्रॉक्सीमेट इसका जो डेप्थ है वो थ्री हंड्रेड किलोमीटर है बिकॉज ऑफ इंटेंस हीट द रॉक्स आर पार्टियली मोल्टेन एंड देयर फोर इन अ फ्लू स्टेट इंटेंस हीट के कारण यहाँ पे जो चट्टाने हैं ये जो रॉक्स हैं वो आंशिक रूप से पिघली हुई हैं मोल्टेन हैं और इसलिए ये द्रव अवस्था में हैं दिस लेयर इज आल्सो कॉल्ड द एस्थनेस फेयर इन ग्रीक द टर्म एस्थनेस मीन्स टू फ्लो ये जो लेयर है इस लेयर को एस्थनेसफियर भी कहा जाता है ग्रीक भाषा में एस्थनोस शब्द का अर्थ है बहना द रॉक्स ऑफ द लोअर मेंटल आर सॉलिड ड्यू टू हीट एंड प्रेशर और जो लोअर मेंटल है लोअर मेंटल का जो रॉक है वो सॉलिड होता है क्योंकि यहाँ पे हीट और प्रेशर के कारण ये सॉलिड होता है तो यहाँ पे हमने मेंटल के बारे में जाना कि ये थ्री लेयर में डिवाइड होता है आगे हम जानेंगे क्रोर के बारे में द अर्थ इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज द कोर आर बैरसफेयर अर्थ का जो इनर मोस्ट लेयर है उसको हम कोर या बायसफेयर के नाम से जानते हैं This layer has a thickness of about थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर ये जो लेयर है इसका जो थीकनेस है वो लगभग थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर है इट इज़ मेनली मेड ऑफ ऑफ हैवी मेटल्स पार्टिकली पार्टिकुलरली निकेल एंड आयरन फेरम ये जो ये मुख्य रूप से भारी धातुओं विशेष रूप से निकल और लोहे यानी फेरम से बना है दिस इज वाई इट इज नोन इट इज ऑल्सो नोन एज नाइफ निकेल प्लस फेरम यही कारण है कि इसे नाइफ निकल प्लस फेरम के रूप में भी जाना जाता है द बाउंड्री सिपरेटिंग द मेंटल एंड द कोर इज नोन एज गुटन बर्ग डिसकॉन्टीन्यूटी नेम्ड आफ्टर जर्मन जियो फिजिस्ट बेनो गुटन बर्ग मेंटल और कोर को अलग करने वाली जो बाउंड्री है उसको गुटन बर्ग के नाम से जाना जाता है जिसे जर्मन जियोफिजिस्ट बेनो गुटनबर्ग के नाम पे रखा गया है द टेम्परेचर ऑफ कोर रेंजेस बिटवीन थ्री थाउजेंड डिग्री सेल्सियस टू सिक्स थाउजेंड डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है कोर का वो थ्री थाउजेंड डिग्री सेल्सियस से सिक्स थाउजेंड डिग्री सेल्सियस के बीच होता है बिसाइड सच अ हाई टेम्परेचर द कोर इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू एक्सट्रीमली हाई प्रेशर इसके हाई टेम्परेचर के साथ ही साथ क्रोर का जो है वो एक्सट्रीमली हाई प्रेशर भी ये बनाता है 
द मेटलिक नेचर ऑफ द कोर लैंड्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द अर्थ कोर को जो मेटलिक नेचर है कोर का जो मेटलिक नेचर है इससे पृथ्वी को चुंबकीय गुण प्रदान करते हैं ये क्या करता है अर्थ को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रदान करता है द कोर हैज़ टू लेयर्स कोर में टू लेयर्स हैं द सॉलिड इनर कोर एंड द लिक्विड आउटर कोर कोर ए दो लेयर्स हैं सॉलिड इनर कोर एंड लिक्विड आउटर कोर द आउटर कोर कंप्राइज सेमी सॉलिड रॉक्स और जो आउटर कोर है उसके अंतर्गत सेमी सॉलिड रॉक्स आते हैं द इनर कोर इज सॉलिड और जो अंदर वाला जो कोर है वो सॉलिड होता है दो टेम्परेचर्स हियर आर हाइएस्ट यदि भी यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो हाइएस्ट होता है सबसे अधिक होता है द टेम द प्रेशर ऑफ द ओवरलाइंग लेयर्स कीप द रॉक्स इन अ सॉलिड स्टेट यहाँ टेम्परेचर सबसे अधिक होने के कारण भी जो ऊपरी परतें हैं उसका दबाव जो है वो चट्टानों को रॉक्स को सॉलिड अवस्था में रखता है तो आज का जो क्लास है इसमें हम लोगों ने कंपोजिशन जाना हम हमारा जो प्लैनेट है अर्थ उसके कंपोजिशन के बारे में में जाना और ये जाना कि अर्थ हमारा जो है वो थ्री लेयर्स में डिवाइडेड है क्रस्ट मेंटल और कोर के बारे में आज हम लोगों ने जाना नेक्स्ट आगे हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे आज का क्लास यहीं पे स्टॉप होता है थैंक यू